ആകാശത്തിലെ വർണ്ണക്കാഴ്ചകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ മികച്ച അസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പുരസ്കാരം ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ജിതിൻ പ്രേംജിത്തിനെ തേടിയെത്തി ജിതിനെയും അച്ഛനും ഗുരുവുമായ പ്രേംജിത്തിനെയും പരിചയപ്പെടാം ട്രാവൽ എക്സ് ഡെസേർട്ട് സ്കാനിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഈ പുരസ്കാരം മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നിലനിർത്തുകയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി പ്രേംജിത്തിന്റെ മകൻ ജിതിൻ എന്ന പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ കൊടും തണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് ജിതിൻ നേടിയെടുത്ത ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരത്തിന് തിളക്കമേറെയാണ് മൈനസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ തണുപ്പിനെ തൃണവൽക്കരിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാരം നേടിയെടുത്തത് മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫറും എഞ്ചിനീയറുമായ അച്ഛൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടന്ന് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ജിതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കമ്പമുണ്ടായിരുന്നു പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കഴിവിനെ കൂടി ജിതിൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി നിരന്തര പരിശീലനം നേടിയെടുത്തു അഭിരുചി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മുതൽ മകനെ അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരച്ഛൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെ പ്രോത്സാഹനത്താൽ ഛായാകരണ കലയിൽ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയ ജതിൻ പ്രാംജിത്താണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിഥി ആദ്യമായി ജതിൻ്റെ പിതാവും ഗുരുവും ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ശ്രീ പ്രാംജിത് നാരായണനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സാറിനെ ഡെസേർട്ട് സ്കാനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ എന്താണ് ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി നെബുലെ ഇവയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ബഹ്റൈനിലെ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കളും മകനും എങ്ങനെയാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് തിരക്ക് തന്നെയാണ് ജോലി സംബന്ധമായി എനിക്ക് ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും യാത്രയുടെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ വായനും പഠനം പ്ലാനിങ് എല്ലാം അപ്പം നടക്കും അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്യും ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മകന് അസാമാന്യമായ വാസനയുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ജതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പണ്ടത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ അവൻ എടുത്ത ബറൈൻ ഫോമുല വൺ കാർ റേസിങ്ങിൻ്റെ പടങ്ങൾ അത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടാലൻ്റ് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ നിന്നാണ് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് മൊത്തം നാനൂറോളം എൻട്രികളിൽ നിന്നാണ് ജിതിൻ്റെ ചിത്രം മികവാർന്ന ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വർണ്ണ മനോഹരമായ ആകാശ കാഴ്ചയായ അറോറ ബോറിയാലിസ് ആണ് തൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്തത് ലണ്ടനിലെ ഗ്രീനിച്ച് റോമൻ ഒബ്സർവേറ്ററി ആസ്ട്രോണമി സെൻ്റർ ആണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അത്യപൂർവ്വ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആകാശ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയും ജിതിൻ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചതായി വിധികർത്താക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കൊടും തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നവീനമായ പ്രതിരോധ വസ്തുക്കളുമായാണ് ഇവർ യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയത് അതുവരെ ഭാവനയിൽ കണ്ടിരുന്ന വർണ്ണ മനോഹരമായ ആകാശ കാഴ്ച ക്യാമറയിൽ പകർത്തുകയെന്ന തങ്ങളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷം പൂവണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഇവർ യാത്രയായത് തുടർച്ചയായ നാല് വർഷം ഈ അവാർഡിന് അർഹനാവുന്ന ഒരേ ഒരു ബാലൻ എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ജിതിൻ പ്രാംജിത്തിനെ ജിതിൻ പ്രാംജിത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യങ് ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡിൽ ജിതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഫുൾ മൂണിൻ്റെ പടമായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഒരു ഹാഫ് മൂണിൻ്റെ ഫോട്ടോ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ലൂണാർ ക്ലിപ്സ് ഈ വർഷം അറോറ ബോറിയാലിസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ജിതിന് എന്താണ് ഈ അറോറ ബോറിയാലിസ് അഥവാ ഉത്തര ധ്രുവ ദീപ്തി സൂര്യന് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഭൂമിയുടെ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ തട്ടുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ലൈറ്റ് ഈ ലൈറ്റാണ് അറോറ ബോറിയാലിസ് ജിതിന് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ അറോറ ബോറിയാലിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ അറോറ എടുക്കാൻ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ് അതിനുവേണ്ടി ആർട്ടിക് റീജനിൽ പോകേണ്ടി വന്നു Um, it was really cold out there minus minus 20 minus 30 degree celsius um, we needed boots and really tough boots and protective clothing to protect ourselves from the harsh wind then we we also 
നിയർലി എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രോസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ബഹ്റൈനിലെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ജിതൻ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ജിതൻ പഠിത്തത്തിൽ മിടുക്കനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജിതൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജെക്ട് ഏതാണ് എനിക്ക് ഫിസിക്സിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ജിതിന് എത്ര വയസ്സായി എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായി അപ്പോൾ ഏത് വയസ്സിലാണ് ജിതൻ ആദ്യമായിട്ട് പടം എടുത്തത് ഐ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ദെൻ ഐ മൂഡ് ഓൺ ടു ആസ്ട്രോ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആദ്യത്തെ പടം എടുത്തപ്പോൾ ജിതിന് എന്താണ് തോന്നിയത് ആദ്യത്തെ പടം ഫുൾ മൂണ്ടേ ആയിരുന്നു വെൻ ഐ വെൻ ഐ സോ ദ റിസൾട്ട് ഐ ടുക്ക് ത്രൂ ദ ക്യാമറ ഐ വാസ് ഐ വാസ് ഹാപ്പി ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ത്രിൽ ടു സീ ദ റിസൾട്ട് ഹാസ് കം ഔട്ട് ഗുഡ് ജിതിന് ഒത്തിരി ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡുകൾ കിട്ടി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സപ്പോർട്ട് എത്രമാത്രമാണ് ജിതിൻ പാരൻസിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖരായ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ജിതിൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഐ വാസ് ലക്കി ടു മീറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദ ലെജൻഡറി ബ്രിട്ടീഷ് ആസ്ട്രോണമർ സർ പാട്രിക് മൂർ ബി ബി സി ആസ്ട്രോണമർ ആൻഡ് ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പീറ്റ് ലോറൻസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ദ ഇയർ കോമ്പറ്റീഷൻ വിനർ ഡേമിൻ പീച്ച് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആൻഡി കീൻ ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാർക്ക് ഹാംപ്ലിൻ ആസ്ട്രോണമി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമാണോ ജിതിൻ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂടാതെ ഞാൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചില ഫോട്ടോസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാഗസീൻസിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലാതെ അതർ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എനിക്ക് വയലിനിലും കീബോർഡിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വയലിനിൽ ഞാൻ സെവൻത് ഗ്രേഡ് പാസ്സായി കീബോർഡിൽ ഫിഫ്ത് ഗ്രേഡ് പാസ്സായി I I also did a bit of kickboxing. Astronomy photos എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജിതിൻ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജീസിനെ ജിതിൻ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ യു യു നീഡ് എ ഗുഡ് ക്യാമറ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ഓർ വിത്ത് ഔ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇപ്പം ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് ലൈക്ക് ജൂപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ ടെലിസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ അറോറ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അതൊക്കെ എടുക്കാൻ ടെലിസ്കോപ്പ് വേണ്ട അത് യു ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസസ് ഫോർ ദാറ്റ് ദെൻ ഈ ഈ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ യു യു നീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അച്ഛൻ വെട്ടിത്തെളിച്ച പാതയിൽ ഇനിയും അതിവേഗം ബഹുദൂരം ജിതിൻ മുന്നേറുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സൂര്യനിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളും പോസിറ്റീവ് അയേണുകളും ഭൂമിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ കാന്തിക തീവ്രത കൂടുതലുള്ള ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും വൈവിധ്യ നിറങ്ങളിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രവാഹം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവ ദൃശ്യമാകില്ല രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ തപസ്സിരുന്നാണ് ഇവർ ചിത്രമെടുത്തത് 